السلام علیکم و رحمۃ اللہ آج ایک بھائی نے ہم سے سوال پوچھا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ساس کے ساتھ مدن لا کے ساتھ اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ نجائز تعلقات رکھے کیا اس شخص کا اپنی ساس کے ساتھ نجائز تعلقات رکھنے سے اس کی بیوی کا نکاح اس شخص کے ساتھ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں لوگ کہتے ہیں کہ ساس جو ہے وہ ماں کی طرح ہے میں کہتا ہوں ماں کی طرح ہے لیکن ماں نہیں ہے جس طرح ماں کا حکم ہے اس طرح حکم ساس کے لیے نہیں ہے مثال کے طور پر میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ماں جو ہے وہ ہمیشہ سے محرم ہے اور ہمیشہ محرم رہے گی لیکن ساس جو ہے وہ ہمیشہ سے محرم نہیں تھی اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد یہ جو ہے ساس اب محرم ہوئی ہے ماں کی طرح ہوئی ہے لیکن ماں نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں کر سکتی ماں اپنے بیٹوں سے پردہ کرنا یہ حرام ہے لیکن ساس کا یہ حکم نہیں ہے ساس اگر فتنے کا اندیشہ ہو فتنے کا ڈر ہو تو پھر ساس کے لیے اپنے داماد سے پردہ کر لینا یہ ضروری ہے اور لازم ہے یہ شریعت میں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے داماد سے پردہ کرے اس وقت جب اسے فتنے کا اندیشہ ہو فتنے کا ڈر ہو کہ یہاں فتنہ ہو جائے گا تو فتنے سے بچنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے داماد سے پردہ کرے لیکن اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے تو وہ پردہ نہ کرے اس میں کوئی اس کے لیے شریعت میں قید نہیں ہے نہ ہی اس کے لیے کوئی سزا ہے لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ سالی اپنے بہنوئی سے پردہ کرے اور بھابھی اپنے دیوروں سے پردہ کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے اپنی طرح سے بنا رکھا ہے ہمارے ہاں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہماری تو بیس سال سے تیس سال سے جوائنٹ فیملی آ رہی ہیں بھائی آپ کے ہاں نہیں ہوتا ہم نے کب کہا کئی ایسی فیملیاں ہیں جہاں تیس تیس سالوں سے جوائنٹ فیملیاں رہ رہی ہیں لیکن کوئی اس طرح کا اللہ کا شکر ہے معاملہ نہیں آتا لیکن بعض جگہ پھر ہو جاتا ہے تو اس جگہ جہاں ہوتا ہے اس جگہ کو اس فتنے کو روکنے کے لیے رب اللہ رب العالمین نے یہ پردے کا حکم دیا ہے سورت احزاب میں آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایها النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلاب بہن ذالك ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان اللہ غفور الرحیم اے نبی مکرم آپ فرمائیے اپنی ازواج متحرات کو اپنی صحبزادیوں کو اور جملہ اہل ایمان کی عورتوں کو کہ جب وہ باہر نکلیں تو ڈال لیا کریں اپنے اوپر چادروں کے پلو یعنی پردے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے تو اللہ بہتر حکمت رکھنے والا ہے بہتر جاننے والا ہے جب اللہ نے حکم فرما دیے کہ پردہ کرنا یہ ضروری ہے لیکن ساس کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن فتنہ جہاں پر پا ہو جائے جہاں فتنے کا اندیشہ ہو کہ یہاں فتنہ ہو جائے گا تو تب ساس کے لیے اپنے داماد سے پردہ کرنا یہ ضروری ہے اور یہ لازم ہے اگر نہیں کرے گی تو فتنہ ہو جائے گا تو پھر گناہ گار ہوگا ایک بہت بڑا گناہ ہوگا زنا جیسی مبغوز ترین عمل جو ہے وہ قائم ہو جائے گا تو اس سے بچنے کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ ساس اپنے داماد سے پردہ کرے جہاں فتنے کا ڈر ہو اب بات آتی ہے کہ کیا ساس کے ساتھ نجائز تعلقات رکھنے سے کیا اس کی بیوی کا نکاح اس کے شخص کے ساتھ باقی رہے گا یا نہیں یعنی پوچھنے کا مقصد یہ ہے ان کا کہ اگر کوئی شخص اپنی ساس کے ساتھ ماض اللہ ماض اللہ زنہ کر بیٹھتا ہے تو کیا اس کی بیوی کا نکاح اس کے ساتھ باقی رہے گا یا نہیں تو یہاں پر فتاوا رضویہ جلد نمبر اے گیارہ میں سفر نمبر چار سو سینتی پر اور اسی طرح فتاوا عالمگیری میں اور اسی طرح فتاوا ہندی میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ساس کے ساتھ زنا کرنا یہ بہت دور کی بات ہے زنا بہت آگے کا عمل ہے زنا جیسا مقبوض دریمن یہ بہت آگے کی بات ہے اگر کوئی شخص اپنی مدر اللہ یعنی اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ اپنی ساس کے ساتھ نجائز تعلقات رکھنا یہ بہت دور کی بات ہے اگر کوئی شخص اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھو لیتا ہے یعنی شہوت کے ساتھ اسے ٹچ کرنا اس کا اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھو لینے سے ہی وہ عورت جو اس کی بیوی ہے یعنی اس کی جو بیٹی ہے ساس کی جو بیٹی ہے وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی یعنی اگر کسی شخص نے زنا بہت آگے کی بات ہے نجائز تعلقات قائم رکھنا وہ بہت آگے کی بات ہے اگر کسی شخص نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا 
उस शख्स का अपनी सास को शहबत के साथ छू लेने से ही उसकी बीवी का निकाह हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा यानी वो औरत हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएगी उसके लिए जो उसकी बेटी है वो हमेशा हमेशा के लिए उस शख्स पर हराम हो जाएगी लेकिन ये बात है निकाह नहीं जाता मगर बल्कि वो मुतार का जरूर है मसलन औरत से कह दे मैंने तुझे छोड़ दिया या तर्क कर दिया निकाह नहीं जाता लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए औरत उसके लिए हराम हो जाती है वो किसी सूरत में भी अब उसके लिए हलाल नहीं हो सकती उसके साथ जिमा करना हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए हराम हो जाएगा